வெல்கம் பேக் டு சுகன்யா சுரேஷ் தமிழ் சேனல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம டைகர் பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் உலகிலே பரவலாக மக்களால் அறியப்படக்கூடிய பெரும் விலங்குகள்ல ஒண்ணுதான் டைகர் உலக அளவில் மக்கள் அனைவருக்கும் ஃபேவரட் அனிமலாக இருக்கிறது ரொம்ப பிடித்தமான விலங்கு என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு வாக்கெடுப்பு நடந்தது இதில் எழுபத்தி மூணு நாடுகளை சேர்ந்த ஐம்பதாயிரம் மக்கள் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க ஐம்பதாயிரம் மக்கள் கிட்ட வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது காட்டு விலங்காக இருந்தாலும் சரி வீட்டு விலங்காக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பட் உங்களுக்கு பிடிச்ச விலங்கு என்ன அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து எல்லாரும் முன்னாடியும் முன்வைக்கப்பட்டது இதில் நிறைய பேர் டாக் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நாய் தான் எங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக அடுத்தடுத்த இடங்களில் டால்ஃபின் குதிரை அதுக்கப்புறம் சிங்கம் அப்புறம் பாம்பு யானை சிம்பன்சி திமிங்கலம் இந்த மாதிரி அந்த லிஸ்ட் வந்து இருந்தது ஆனால் இது எல்லாத்துலேயும் நம்பர் ஒன்னாக இருந்தது டைகர் தான் டாக் தான் நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருந்தது ஆனால் அந்த டாகையும் மீறி ஒரு பர்சன்டேஜ் மக்கள் அதிக அளவில் புலிக்கு வந்து ஓட்டு போட்டிருந்தாங்க ஸோ டாகை விட ஒரு பர்சன்டேஜ் அதிக அளவு ஓட்டு வாங்கி டைகர் வந்து வின் பண்ணது அந்த டைட்டில் இதனால உலக அளவில் அதிக அளவு மக்களால் விரும்பப்படக்கூடிய ஒரு விலங்கு அப்படிங்கிற பேரு டைகருக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த வாக்கெடுப்பை நடத்தினது ஒரு ஃபேமஸ் அனிமல் சேனல் தான் அவங்க நடத்தினது தான் இது இந்த வாக்கெடுப்பை நடத்தின ஒரு நபர் சொல்லும் போது டைகரை பொறுத்த வரைக்கும் அது வெளிப்புற பார்வைக்கு மிரட்டுற அளவுலையும் ஒரு அச்சுறுத்தலை தரக்கூடிய அளவுலையும் ரொம்ப ஆற்றலோடு இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு தோற்றத்திலும் இருக்கும் ஆனால் நிஜத்தில் என்ன அப்படின்னா அது மனதளவில் ரொம்ப அமைதியான ரொம்பவே சிந்திக்கக்கூடிய அதோட முடிவெடுக்கக்கூடிய ஒரு திறன் வாய்ந்த ரொம்ப இன்டெலிஜென்டான ஒரு அனிமல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புலி என்ற இனம் பூனை குடும்பத்தை சார்ந்தது பெரும் பூனை அப்படிங்கிற பேரினத்தை சார்ந்தது இதோட துணை இனமாக இருக்கிறது வங்காள புலி இந்தோ சீன புலி மலேசிய புலி சுமத்ரா புலி சைபீரிய புலி தென் சீன புலி பாலி புலி மற்றும் சாவக புலி என்பன இதுல பாலி புலியும் சாவக புலியும் இப்போதைக்கு இல்ல முற்றிலுமாவே அழிஞ்சு போச்சு அதுல ஒரு நம்பர் கூட இல்ல பூனை குடும்பத்துல மற்ற இனங்களை விட உருவத்துல பெரியது புலி தான் புலி தனக்கென ஒரு எல்லை வகுத்து வாழக்கூடிய ஒரு விலங்கு தன்னோட குட்டிகளை வளர்க்கறதுக்காகவும் வேட்டையாடுறதுக்காகவும் பெரிய ஒரு நிலப்பரப்பை வந்து அது வந்து ஆக்கிரமிக்குது ஸோ இவ்வளோ பெரிய இடம் வந்து அதுக்கு தேவை இருக்கு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள தான் இருக்கும் இருந்தாலுமே அதுக்கு இவ்வளோ இடம் தேவை இருக்கு இந்த மாதிரி இடத்த வந்து இந்த மாதிரி எல்லைகளை வகுக்கும் போது தன்னோட சிறுநீரை வந்து அந்த இடங்களில் தெளிக்கிறது மூலமாக தன்னோட இடம் இதுதான் அப்படிங்கிறத அது வந்து ஆக்கிரமித்து அந்த இடத்துல வாழுது மான்கள் மற்றும் மாடுகள் இதோட ஃபேவரட் ஃபுட்டாக இருக்கு இதோட இந்தியா மலேசியா வங்காளதேசம் தென்கொரியா நாடுகளோட தேசிய விலங்காகவும் புலி இருக்கு புலியை பற்றி பல்வேறு இலக்கியங்கள் திரைப்படங்கள் பல்வேறு கொடிகள் மரபு சின்னங்கள் பழங்கால அடையாளங்கள் பழங்காலத்தில் உள்ள பொருட்கள் இது எல்லாத்துலேயுமே புலியோட உருவங்கள் வந்து எல்லாத்துலேயுமே பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி முக்கியமான இடங்கள்ல எல்லாமே புலி தனக்குன்னு ஒரு இடத்த பிடிச்சிருக்கு மக்களோட மனசுல இடம் பிடிச்சிருக்கு இதனாலதான் ஏதாவது சின்னங்கள் அடையாளங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல புலிய ஞாபகப்படுத்துற மாதிரி புலியோட உருவத்தை பொறிக்கிறாங்க அடர்ந்த காடுகள்ல செடிகளோட செடிகளாக மறைந்து வேட்டையாடுவதற்கு வசதியாக இதோட உடம்புல நிறைய கோடுகள் இருக்கு புலியோட உடல் நீளம் எவ்வளவோ அந்த உடல் நீளத்துல பாதி அளவுக்கு அதோட வாலோட நீளம் இருக்கும் எட்டு வகையான புலி இனங்கள் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் எல்லா இனங்களிலுமே பெண் புலியை விட ஆண் புலியோட உருவம் வந்து அதிகமா இருக்கும் பெண் புலியோட உருவம் ஆணை விட சிறியதா தான் இருக்கு பெண் புலியை விட ஆண் புலி அகலமான முன் பாதங்களை பெற்றுள்ளது இதை வைத்து உயிரியலாளர்கள் அதோட வழித்தடத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒரு கால்தடத்தை பார்க்கும்போது இது வந்து ஆண் புலியோட கால்தடமா இல்லை பெண் புலியோட கால்தடமா அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஈஸியா இது மூலமா கண்டுபிடிக்கிறாங்க அடுத்ததா வங்காள புலி பத்தி பாக்கலாம் வங்காள புலி இந்தியா வங்காள தேசம் நேபாளம் பூட்டான் மற்றும் பர்மா போன்ற இடங்கள்ல காணப்படுகிறது இந்தியாவின் தென் பகுதியில் காணப்படும் புலிகளை விட ரொம்ப கொளுத்ததா இருக்கும் ரொம்ப புஷ்டியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் வெப்பமண்டல காடுகள் சதுப்பிநில காடுகள் இலையுதிர் காடுகள் என்று இந்த மாதிரி செழுமையான காடுகள்ல இந்த புலியை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும் அடுத்ததா இந்தோ சீன புலிகள் அதாவது இந்தோனேஷியா புலிகள் இது புலிகளோட ஒரு கிளை இனமாகும் கம்போடியா சீனா லாவோஸ் பர்மா தாய்லாந்து வியட்நாம் போன்ற பகுதிகளே இவை வாழ்கிறது வங்க புலிகளை விட சிறியதாகவும் கொஞ்சம் கருப்பாகவும் இருக்கும் வங்காள புலிகள் பிரைட்டா இருக்கும் இந்தோ சீன புலிகள் கொஞ்சம் டல் ஷேட்ல இருக்கும் மலைகள் உயரமான பகுதிகளில் உள்ள காடுகள் இது எல்லாம் தான் இந்த புலிகளோட விருப்பமான இடங்களா இருக்கு இந்த புலிகளை சட்டத்துக்கு புறம்பாக வேட்டையாடுதல் அல்லது அந்த புலிகளுக்கு இரையாக கூடிய மான் மற்றும் காட்டு பஞ்சி இந்த மாதிரி விலங்குகளை வந்து வேட்டையாடுதல் இந்த மாதிரி அதுக்கு அடுத்தபடியா இருக்கக்கூடிய இந்த விலங்குகளை வ
இது ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு வரைக்கும் இது ஒரு கிளை இனம் அப்படிங்கிறது அறியப்படாமலே இருந்தது அதன் பின்பு இதோட மரபியல் வேறுபாடுகள் குறித்து இதோட மரபியல வந்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது ஸோ இது வந்து ஆய்வு கூடத்துல இருந்து இதுக்கான ஆய்வு அறிக்கை வெளியே வரும்போது இது ஒரு புதிய வகைப்பாடு இது ஒரு கிளை இனம் அப்படிங்கிறது இதன் மூலமா தெரிய வந்தது வங்க புலிகள் இந்தோ சீன புலிகளை காட்டிலும் மலேசிய புலி வந்து உருவத்துல சிறியதா இருக்கும் அடுத்ததா சுமத்ரா புலிகள் சுமத்ரா புலி இந்தோனேஷியாவின் சுமத்ரா தீவில காணப்படக்கூடிய ரொம்பவே டேஞ்சரஸான ஒரு புலி புலி கிளை இனங்கள் அனைத்திலுமே சிறியது இதுதான் அதாவது மலேசிய புலியை விடவும் சுமத்ரா புலிகள் வந்து சிறியது அந்த அடர்ந்த காடுகளில் ஒரு கடினமான வாழ்க்கையை தான் இந்த புலிகளுக்கு இருக்கு இந்த கடினமான வாழ்க்கையை நடத்தணும் அப்படின்னா மிகச்சிறிய இறைகளாக இருந்தாலும் அதையும் சாப்பிடணும் அப்படின்னா தான் நம்மளால் வந்து உயிர் வாழ முடியும் அதனால அதோட உடல் அமைப்பே சிறியதாக இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால சிறிய இறையாக இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து அது போதுமானதாக இருக்கு சுமத்ரா புலிகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண் புலியோட உடல் எடை நூறு கிலோல இருந்து நூற்றி நாற்பது கிலோ வரைக்கும் பெண் புலியோட உடல் எடை எழுபத்தைந்து கிலோல இருந்து நூற்றி பத்து கிலோ எடை வரைக்கும் தான் இருக்குது சுமத்ரா புலிகளோட எண்ணிக்கை தோராயமாக ஐநூறு அப்படிங்கிற எண்ணிக்கையில இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த புலிகள் அழிந்து விடாமல் இருந்தால் இதுவே ஒரு தனி இனமாக வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு கணிக்கப்பட்டிருக்கு இதனாலே சுமத்ரா புலிகள் மீது நிறைய கவனம் வந்து உண்டாயிருக்கு ஸோ சுமத்ரா புலிகள் மேல நிறைய பேர் கவனம் செலுத்துறாங்க அதிகபட்ச பரிந்துரைகள் நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த சுமத்ரா புலிகள் மீது வந்திருக்கு இதனால சுமத்ரா புலிகள் மீது எல்லாருக்குமே ஒரு தனி கவனம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்ததாக சைபீரியன் புலி சைபீரியன் புலி அப்படிங்கிறது அமூர் புலி மஞ்சூரியன் கொரியன் வடக்கு சீன புலி அப்படின்னு நிறைய பேர்கள் இதுக்கு இருக்கு இதனோட உடல் நார்மல் புலிகளை விட வெளிர் தங்க நிறத்துல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி பெரிய பெரிய பட்டைகள் அந்த கோடு வந்து பெரிய பெரிய பட்டைகள் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது மூலமா இந்த புலிகள் வந்து தனித்தன்மையோட அறியப்படுகிறது அடையாளமும் காணப்படுகிறது பிறந்து ஆறு மாதமே ஆன ஒரு சைபீரியன் புலி முழுமையான வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு ஜாக்வார் போல இருக்கிற தோற்றத்துல வந்து வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஜாக்வார் முழுசா வளர்றதும் ஒண்ணுதான் இந்த சைபீரியன் புலி ஆறு மாச தோற்றத்துல இருக்கிறதும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆறு மாசத்துலயே அதுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு வளர்ச்சி வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க புலியோடைய இந்த கோடுகள் எல்லாமே ஒரு புலிக்கு இருக்கிற மாதிரி இன்னொரு புலிக்கு இருக்காது எப்பவுமே அது வந்து ஒவ்வொரு புலிக்குமே வித்தியாசப்படும் அடுத்தது நம்ம பார்க்கறது தென் சீன புலி உலகிலே அதிக ஆபத்தான பத்து விலங்குகளோட பட்டியல்ல இந்த புலியும் இருக்கு தென் சீன புலி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆபத்தான பத்து விலங்குகள்ல பட்டியல்ல இருக்கு இதோட இன்னொரு பெயரு அமோய் புலி மற்றும் ஜியாமன் புலி அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது இது நூறுக்கும் குறைவான எண்ணிக்கையில தான் காணப்படுகிறது ஸோ இதுக்கு வந்து பெரிய முயற்சி எடுத்து இதோட எண்ணிக்கையை வந்து முன்னேற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்கான முயற்சிகள் எல்லாமே நடைபெற்று வருது அடுத்ததா பாலி நேசி புலி பாலி தீவு எல்லைகளுக்குள்ள மட்டுமே காணப்பட்டது இந்த புலி ஆனா இப்போதைக்கு அந்த புலி சுத்தமா இல்ல முற்றிலுமாவே அழிந்து போச்சு அதுக்கடுத்ததா ஜாவா புலி இந்தோனேஷியாவோட ஜாவா தீவுகள்ல மட்டுமே காணப்பட்ட இந்த புலி இந்த புலியுமே இப்போதைக்கு சுத்தமா இல்ல இந்த ஜாவா புலியோட அழிவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேயே தொடங்கி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல தொடங்கின இந்த அழிவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல முற்றிலுமாவே அழிந்து போச்சு புலிகளிலே கலப்பு இனங்களும் இருக்கு கலப்பு இனங்கள் அப்படிங்கிறது இது வந்து சிங்கத்தோடு சேர்த்து கலப்பு பண்ணியிருக்காங்க ஆண் சிங்கத்துக்கும் பெண் புலிக்கும் சேர்ந்து பிறந்த ஒரு உயிரினம் அதோட பேர் வந்து லைகர் ஆனா இந்த லைகர் வந்து ஆணா இருந்தது அப்படின்னா அதனால அடுத்த சந்ததியை உருவாக்க முடியாது ஆனா அந்த லைகரே பெண்ணா இருந்தது அப்படின்னா அதனாலே அடுத்த சந்ததியை வந்து உருவாக்க முடியும் அதே மாதிரி இதுல இன்னொரு கலப்பு இனம் அப்படிங்கிறது டைகன் டைகன் அப்படிங்கிறது ஆண் புலிக்கும் பெண் சிங்கத்துக்கும் பிறந்தது தான் டைகன் ஸோ இப்படியும் ஒரு இனம் வந்து உருவாக்கி இருக்காங்க நம்மளோட ஆராய்ச்சியாளர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து உருவாக்குன இந்த மாதிரி கலப்பு இனங்கள் எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்காங்க ஆண் சிங்கத்துக்கும் பெண் புலிக்கும் பிறக்கக்கூடிய லைகர் அப்படிங்கிற இந்த இனமானது தன்னுடைய பெற்றோர் ரெண்டு பேருடைய உடல் நடத்தை பண்பு இது எல்லாமே கொண்டிருக்கு ஸோ இது ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆனது தான் லைகர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிற லைகருக்கு ஐம்பது சதவீதம் தான் இந்த சிங்கம் மாதிரி பிடரி முடி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி ஒருவேளை அந்த லைகருக்கு பிடரி முடி எல்லாமே இருந்தது அப்படின்னா கூட அது ஒரிஜினல் சிங்கத்தை விட அடர்த்தி வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க உலகின் பல பகுதிகளிலையும் இந்தியாவின் பெரும் நிலப்பரப்பில் பாரபட்சமே இல்லாம அனைத்து பகுதிகளிலையும் பரவி இருக்கிறது தான் புலிகள் இந்த புலிகளுடைய எண்ணிக்கை அதிக அளவு எங்க இருக்கு அப்படின்னா கர்நாடக மாநிலத்துல கர்நாடக மாநிலம் தான் அதுல நம்பர் ஒன்னா இருக்கு அதிக அளவு புலிகளோட எண்ணிக்கையை வந்து தன்னிடத்துல வைத்திருக்கு புலிகள் நம்மளுடைய தேசிய விலங்கா இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால நம்ம எல்லாத்துக்குமே
புலிக்கிட்ட உங்களுக்கு பிடித்தமான விஷயம் என்ன உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாமே பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் புலிக்கும் மனிதர்களுக்கும் எந்த அளவு தொடர்பு இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் புலிக்கும் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் இது எல்லாத்துக்குமே எந்த அளவுக்கு சம்பந்தம் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் புலி உலக மக்கள் மனசில் எந்த அளவுக்கு ஃபேமஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் புலியோட துணை இனங்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் புலியோட கலப்பு இனங்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் எந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலமாக தொட்டு எல்லா வீடியோஸையும் பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ 